விகடன் வெப் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல வெளிவந்த கண்டேஜியன் அப்படிங்கிற ஹாலிவுட் திரைப்படத்தை உங்கள சில பேர் பாத்துருக்கலாம் சில பேர் பார்க்காம கூட இருந்திருக்கலாம் இந்த படத்தோட பிளாட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வைரஸால மொத்த உலகமும் எப்படி சிக்கி சின்னாபின்னம் ஆகுது அப்படிங்கிறதோ அந்த வைரஸால ஏற்படுற பாதிப்புகளும் தான் இந்த படத்துல வந்து காமிச்சிருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட அதே நிலைமை தான் இப்போ கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால நிகழ்ந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் கொரோனா வைரஸால உயிரிழந்தவங்களுடைய எண்ணிக்கை பார்த்தோம்னா ஜனவரி இருபத்தி ஒன்பது காலை நிலவரப்படி நூற்றி முப்பத்தி இரண்டு வந்து தொட்டிருக்கு இந்த வைரஸ் உலகம் முழுக்க இப்போ நான்காயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு பரவிருக்கிறதா சொல்றாங்க அது மட்டும் கிடையாது இந்த வைரஸ் தொடங்கிய இடமான சீனாவில் இருக்கக்கூடிய உகான் நகரம் மொத்தமாவே முடக்கப்பட்டிருக்கு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம மொத்தமா பதினேழு நாடுகள்ல இந்த வைரஸ் தாக்குதல் இப்ப வரைக்கும் கண்டறியப்பட்டிருக்கு கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னா என்ன இது எப்படி பரவிச்சு சீனாவில இருந்து இது எப்படி தொடங்குச்சு அப்படிங்கிற பல கேள்விகளுக்கான விடைய தான் இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறோம் கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னா என்ன இது எப்படி பரவிச்சு கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் சீனாவில் இருக்கக்கூடிய ஹூபே மாகாணத்தில் அமைஞ்சிருக்கிற வுஹான் நகரத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில பேருக்கு மர்ம காய்ச்சல் ஒன்று பரவிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு வந்து தெரிய வருது இந்த மர்ம காய்ச்சலை முதல்ல கண்டறிஞ்ச உலக சுகாதார மையம் சீன அரசுக்கு வந்து தெரியப்படுத்தினாங்க இதுக்கப்புறமா தான் டிசம்பர் முப்பத்தி ஓராம் தேதி சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வைரஸ் பரவுறதா சீன அரசு வந்து அதிகாரப்பூர்வமாக ஒத்துக்கிட்டாங்க இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைரஸ் தொடங்கிய இடமாக சொல்லப்பட்ட வுஹான் கடல் உயிரினங்கள் சந்தை வந்து மூடப்பட்டுச்சு அது மட்டும் கிடையாது இந்த வைரஸை பரவாம எப்படியாவது தடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு பல நடவடிக்கைகளை வந்து சீன அரசாங்கம் எடுத்தாங்க ஆனாலும் அதுக்குள்ளேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹூபே மாகாணத்தில் இருக்கக்கூடிய பதினைந்து நகரங்களுக்கு இந்த வைரஸ் பாதிப்பு வந்து பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு கொரோனா அப்படிங்கிறது சாதாரண காய்ச்சலை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு வைரஸ் தான் ஆனா இந்த வைரஸ்ல பல ஆபத்தான விஷயங்களும் இருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைரஸ் ஒருத்தங்களை பாதிச்சுது அப்படின்னா முதல அவங்க உடம்புல இருக்கக்கூடிய வெள்ளை ரத்த அணுக்களை வந்து செயலிழக்க செஞ்சிடும் இதுக்கு அப்புறமா நுரையீரலை பாதிச்சு வீக்கத்தை ஏற்படுத்துறதோட நிமோனியா காய்ச்சலையும் உண்டாக்கும் கடைசியில மூச்சு விட முடியாம மரணம் நிகழற அளவுக்கு கொண்டு போய் விட்டுடும் இந்த வைரஸுக்கு இதுவரைக்கும் மருந்து அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கப்படல கொரோனா வைரஸோட முக்கியமான அம்சம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த வைரஸால பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு முதல் நான்கு நாட்களுக்கு எந்த அறிகுறியுமே இருக்காது அவங்களால தனக்கு இப்படி ஒரு வைரஸ் பாதிச்சிருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கவே முடியாது ஜலதோஷம் கை கால் வலி கடுமையான காய்ச்சல் இதெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் இந்த வைரஸ் தாக்கிருக்கிறதையே கண்டுபிடிக்க முடியும் அது மட்டும் கிடையாது இந்த வைரஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுவாசம் தொடுதல் இது மூலமா பரவுறதால இதை கட்டுப்படுத்துறது ரொம்பவே ஒரு சவாலான விஷயமா தான் இருந்துட்டு வருது இந்த வைரஸோட ஆர்வோ தாக்கம் அதாவது இனப்பெருக்க தாக்கம் வந்து பார்த்தோம்னா த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னு கணக்கிடப்பட்டிருக்கு அதாவது இந்த வைரஸால பாதிக்கப்பட்ட ஒருத்தர் மூலமா மேலும் நான்கு பேருக்கு வந்து இந்த வைரஸ் பரவுறதுக்கான அபாயம் இருக்கு அதே மாதிரி இறப்பு சதவிகிதம் பார்த்தோம்னா நான்குல இருந்து ஐந்தா இருக்கு ஆர்வோட தாக்கத்தையும் இறப்பு சதவிகிதத்தையும் கணக்கில் எடுத்து பார்த்தோம்னா அடுத்த பிப்ரவரிக்குள்ள மேலும் நான்கரை லட்சம் பேர் வந்து இந்த கொரோனா வைரஸால உயிரிழக்கிறதுக்கான அபாயம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது சீனாவுக்கே மிகப்பெரிய சவால் தான் அப்படின்னு சீன அதிபரான ஜிங்பிங் சொல்லியிருக்காரு கூடவே கொரோனா அப்படிங்கிற பிசாச ஒழிச்சு காட்டுவோம் அப்படின்னும் அவர் சொல்லியிருக்காரு இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது சீனாவுக்கு மட்டும் இல்ல மொத்த உலகத்துக்குமே மிகப்பெரிய சவாலா தான் இருக்கு இது மேலும் உயிர் பலிகளை வாங்குறதுக்கு முன்னாடி இதை எப்படியாவது கட்டு வருது <laughs> நண்பரும்ரோட்டர் <laughs> <laughs> 
இராஸ்மஸ் மெடிக்கல் சென்டர் மருத்துவருமான ரோன் பவுச்சரை தொடர்பு கொண்டு இந்த விஷயத்தை வந்து அவர் சொல்றாரு அதுக்கப்புறமா அந்த பெரியவருக்கு தீவிர சிகிச்சையில வச்சு அவருக்கு பயங்கரமா வந்து சிகிச்சை கொடுக்குறாங்க அவரை காப்பாத்துறதுக்கு எவ்வளவோ ட்ரை பண்றாங்க ஆனா அந்த பெரியவர் இறந்து போயிடுறாரு இதுக்கு அப்புறமா தான் இந்த வைரஸ் பற்றிய ஆராய்ச்சிகள் வேகம் எடுக்கவே ஆரம்பிச்சது மே ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு வாக்குல இந்த வைரஸோட மாதிரிகளை கனடாவோட வினிபிக் நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய தேசிய நுண்ணுயிரியல் ஆய்வகத்துக்கு ஆராய்ச்சிக்காக கொண்டு போறாங்க அங்கிருந்து தான் இந்த வைரஸ் சீனாவுக்கு கடத்தப்பட்டு கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிற பேர்ல பயோ ஆயுதமா இப்ப உலகத்தையே அச்சுறுத்திக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நுண்ணுயிரியல் விஞ்ஞானிகள் அச்சம் மூட்டுறாங்க அதாவது இந்த வைரஸ் எப்படி சீனாவுக்கு கடத்தப்பட்டுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இந்த இடத்துல எழலாம் கனடாவோட வினிபிக் நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய தேசிய நுண்ணுயிரியல் ஆய்வகமான இந்த ஒரு ஆய்வகம் வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருக்கக்கூடிய ஆய்வகங்கள் மாதிரி கிடையாது ஏன்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து பயோ சேஃப்டி லெவல் ஃபோர் ஆய்வகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லெவல் ஃபோர் ஆய்வகத்தில் தான் மிக மிக ஆபத்தான வைரஸுகள் எல்லாம் வந்து ஆய்வு பண்ணுவாங்க இந்தியாவில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாத் பூனே போபால் இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் லெவல் ஃபோர் ஆய்வகம் இருக்கு சரி விஷயத்துக்கு வருவோம் கனடாவில் ஆய்வு செய்யப்பட்ட ஒரு வைரஸ் சீனாவுக்கு எப்படி நாடு கடத்தப்பட்டுச்சு சியாங் ஓகியூ சீனாவோட தியான்ஜிங் நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பெண்மணி தான் கொரோனா வைரஸை கனடாவில் இருந்து சீனாவுக்கு கடத்தியதா குற்றம் சாட்டப்படுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஹெபே மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து டாக்டர் பட்டம் பெற்றவங்க தான் இவங்க இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மேற்படிப்புக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டு கனடாவுக்கு வராங்க படிப்பை முடிச்சுட்டு மணிடோபா பல்கலைக்கழகத்துல பேராசிரியரா இணைஞ்ச சியாங் ஓகியூ இன்னொரு சீன உயிரியல் விஞ்ஞானியும் வினிபக் நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய தேசிய நுண்ணுயிரியல் ஆய்வகத்துல ஆராய்ச்சியாளராகவும் இருக்கக்கூடிய கெடிங் சிங் அப்படிங்கிறவங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க இதன் மூலமா ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டுல இருந்து தேசிய நுண்ணுயிரியல் ஆய்வகத்துல ஆபத்தான வைரசுகளை ஆராய்ச்சி பண்ற வாய்ப்பு சியாங் ஓகியூக்கு வந்து கிடைக்குது கூடவே தன்னுடைய ஆராய்ச்சி உதவிக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல்வேறு சீன மாணவர்களை அங்க கொண்டு வந்து சேத்தும் விடுறாங்க சியாங் ஓகியூ இப்படி போயிட்டு இருக்கிறப்போ மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல அந்த தேசிய நுண்ணுயிரியல் ஆய்வகத்துல இருந்து ஒரு மர்ம பார்சல் உஹான் நகரத்தோட தேசிய உயிர் பாதுகாப்பு ஆய்வகத்துக்கு போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கனடாவோட உளவுத்துறை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க இது சம்பந்தமா விசாரிக்கிறப்ப தான் ரோட்டர்டாம் நகரத்துல இருந்து ஆய்வுக்காக கனடாவுக்கு கொண்டு வரப்பட்ட வைரஸ சீனாவோட உஹான் நகரத்துக்கு சியாங் ஓகியூ ரகசியமா அமைப்பு <laughs> <laughs> ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்தான வைரஸ்களை ஆய்வு செய்யறதுக்கான ஒரு இடம் தான் சீனாவோட வுஹான் நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய தேசிய உயிர் பாதுகாப்பு ஆய்வகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெவல் போர் ஆய்வகம் தான் இங்க கொண்டு வரப்பட்ட கனடா வைரஸ் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு கொரோனா வைரஸ் அதாவது பயோ ஆயுதமா உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது கிட்டத்தட்ட நான்கு மாதங்களா ஆராய்ச்சியில வைக்கப்பட்டிருந்த இந்த வைரஸ் அந்த ஆய்வகத்துல வேலை பார்க்கிற யார் மூலமாகவோ நவம்பர் இறுதியில வெளியேறி பரவ ஆரம்பிச்சிடுச்சு அப்படின்னு தெரிய வருது டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதியே அறுபது வயது மதிக்கத்தக்க முதியவர் ஒருத்தர் உஹான் நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசு மருத்துவமனையில இந்த வைரஸ் பாதிப்பால இறந்து போறாரு உஹானோட லெவல் போர் ஆய்வகத்தை உளவு பார்த்துட்டு இருக்கிற அமெரிக்க உளவுத்துறையான சிஐஏ இந்த விஷயத்தை கண்டறிஞ்சு உலக சுகாதார மையத்தை வந்து அலர்ட் பண்றாங்க உலக சுகாதார மையம் சீன அரசு கிட்ட இது சம்பந்தமான கேள்விய அப்போ எழுப்புறாங்க இதுக்கப்புறமா தான் டிசம்பர் முப்பத்தி ஓராம் தேதி அன்னைக்கு ஆமா இப்படி ஒரு வைரஸ் அதாவது கொரோனா வைரஸ் பரவிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சீன அரசு அதிகாரப்பூர்வமா ஒத்துக்கிட்டாங்க இந்த வைரஸ் சம்பந்தமா நுண்ணுயிரியல் விஞ்ஞானிகள் என்ன விஷயம் சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பயோ ஆயுதமா கொரோனா வைரஸ உருமா மாற்றிய சீன விஞ்ஞானிகள் அது கரெக்டா வந்து கையாளல அவங்க தவறா கையாண்டதால தான் இந்த வைரஸ் வெளியேறி இப்ப உலகத்தையே அச்சுறுத்திக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க குற்றம் சாட்டுறாங்க அதே மாதிரி உஹான் லெவல் போர் ஆய்வகத்துல இருந்து இருபது கிலோமீட்டர் தொலைவில தான் உஹான் கடல் உயிரினங்கள் சந்தை வந்து இருக்குது இந்த வைரஸ் ரொம்ப வேகமா பரவுறதுக்கு இந்த சந்தை சுகாதாரமே இல்லாம இருக்கிறதும் ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது மொத்தத்துல அடுத்த இருபது நாட்களுக்குள்ள இந்த வைரஸ் பரவுறதை எப்படியாவது தடுக்கல அப்படின்னா அடுத்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ள 
உலக மக்கள் தொகையில பத்து சதவிகிதத்தை இந்த கொரோனா வைரஸ் காவு வாங்கிடும் அப்படின்னு சொல்லி விஞ்ஞானிகள்லாம் ஒரு பக்கம் அதிர்ச்சி விட்டுறாங்க இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வைரஸ் இன்னும் யாருக்கும் பரவல அப்படிங்கிறது நல்ல செய்தி தான் ஆனா இந்த வைரஸ்க்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் ஒருவேளை இந்த வைரஸ் யாருக்காவது பாதிச்சதுன்னா அவங்களுக்கு எந்த விதமான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுலையும் இந்தியா முனைப்பா இருக்கணும் மக்களை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பாவும் எண்ணமாவும் இருக்கு மேலும் இதே மாதிரி உலக செய்திகள் சம்பந்தமான வீடியோக்களை பார்க்கறதுக்கு மறக்காம விகடன் வெப் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க